Dice la palabra que la, 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 la lengua es como ese pequeño timonel sí. que maneja un gran barco, ¿no? Sí. Esa pequeña llama que incendia un gran fuego, ¿no? Y esa lengua desatada que por el alcohol o por, por la rencilla o por lo que sea, ¿no? Hace que, que nos hagamos daño, ¿no? Eh, hace mucho daño la lengua. La palabra que nos vamos... El, el capítulo de 14 que vamos a hablar hoy es, eh, habla de que el necio habla, ¿no? El necio dice. Sí, dice. Y a veces el necio, que to, todos somos en cierta manera más o menos necios, y, bueno, pienso que hay siempre una, una lucha en nuestro, en nuestro ser, es, tenemos la tendencia a hablar demasiado, ¿no? A soltarnos la, sí. la lengua, ¿no? Boca chancla, que se llama. Boca chancla, sí. sí Boca sí. chancla, bocazas, decíamos cuando sí. éramos más pequeños nosotros, pero esa es la, la realidad, ¿no? Y bueno, ese, ese es el título. Varón de... perfecto el que controla su lengua, dice la sí, palabra. Sí, sí, o sea, sí, Santiago lo dice claramente. Varón perfecto, o sea, es solo Jesús, decir, ¿no? Es el único que el puede único, tener dominio absoluto, ¿no? El único, porque el resto, Pablo metió la pata, Pedro metió la pata, Jesús fue el único que estuvo siempre eh, dando... Dando la nota exacta, ¿no? Eso es. Nosotros damos, damos la nota, pero normalmente no es la, la exacta, no es la no, que conviene. No es afinada. No. Y, le, como tú dices, el gran problema es que nuestros dichos hacen mucho daño. Mucho daño. Entonces, muchas veces podemos ser gente sabia, mm. o la gente nos puede tener por sabios, pero cuando decimos ciertas cosas, pasamos al papel de necios, ¿no? Entonces, incluso dice, ¿verdad? El necio cuando calla... ...puede pasar por sabio... ...pero aquí el tema es hablar... ...entonces el tema es hablar... ...el tema es decir... Eh, ...y la gente tiene mucha costumbre de, de decir y de hablar... ...y de hecho se ve muchas veces en la, en la política... ...cuando se quedan los micros abiertos... Sí. ...que de repente alguien... ...pero es que es lo que lleva en su corazón... Claro. ...sin embargo el único problema es que la tecnología... ...le está traicionando... ...pero realmente es lo que piensa en su corazón... ...fuera de ese lugar... Menos Estaría mal, diciendo lo mismo. Menos mal que no podemos ver, saber lo que pensamos los demás. O sea, yo no puedo saber lo que piensan de mí. Menos mal que, en cierta manera, hay una barrera, llámale hipocresía, llámale eh, un, una tendencia cultural, o un, 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 eh, un ser comedido, como quiera, etiqueta. Pero menos mal que no sabemos lo que piensan los demás. Si no, esto sería horrible, ¿no? Vivir sí, no, no. Sabiendo lo que hay en la mente de los demás, sobre todo lo que piensan de uno mismo. Es terrible, ¿no? Pero claro, lo, lo triste es que Dios sí lo sabe de nosotros. Dios, el diablo no, pero Dios sí sabe lo que pensamos. Y, y qué, qué horror, ¿no? Sí, no hay... No sé si has visto la película de Mel Gibson, eh, ¿Qué piensan las mujeres? Ah, sí, sí, bueno, ¿verdad? muy divertida, muy divertida el, sí. Que el, claro, el tipo se aprove es para aprovecharse, no para ayudarlas, ¿no? Pero, Hasta que, bueno, luego la película... Claro, le da un giro y da un muy giro, interesante, sí. no vamos a hacer un spoiler. <risa> bueno, antigua, para la película que es antigua. ¿no? Es antigua, sí, pero no vamos a hacer un spoiler sí, es un canalla, por si alguien la quiere ver. mujeriego, y él usa las mujeres para su propio beneficio hasta que empieza a, a darse cuenta, ¿no? De, de, claro. El corazón, y empieza a ver los valores y tal. ¿no? Es bueno, bonita la película, está bien. Sí, pero por eso te digo, imagínate esa... Esa sensación, Sería ¿no? horrible. Pero claro, eh, Dios sí lo vive eso. Eso es. Dios sí lo vive, el Espíritu Santo sí lo vive, porque Él sí está escuchando nuestros pensamientos. Entonces, ya te digo, en la iglesia alguien me preguntó, Willy, ¿el enemigo puede escuchar mis pensamientos? Digo, no. Digo, pero por lo que dices y por lo que haces, Él puede saber lo que piensas. Claro. Digo, entonces, digo, si tú... Él no puede saber que piensas mal acerca de alguien, pero si no le saludas... Si no hablas con él, si le evitas, si te lo vienes si lo ves venir de frente y te vas por otro lado, Satanás dice, este tiene algo contra él. No hace falta que me lo... No hace falta saber tus pensamientos. Vamos a echarle ahí, vamos a meter más Entonces, caña, ¿qué vamos, vamos a hacer? hacer? Vamos a meter más caña. Claro. Vamos, a, vamos a inventarnos y vamos a hacer cosas. Entonces, por eso es tan importante tener cuidado con lo que decimos. Eh, es decir, ¿por qué? Porque no solamente es el efecto inicial, sino el efecto que tiene posterior. Entonces, eh, lo que decimos causa heridas, eh, causa problemas, eh, causa traumas, causa complejos, causa un montón de cosas que nosotros podemos evitar. Y que luego, hemos, lo, que hemos dicho mucha, lo que yo he dicho muchas veces aquí, ¿no? o sea, ¿para qué bombardeáis un sitio para luego juntaros para reconstruirlo? Pues no lo bombardeéis. Y dinero que os ahorráis y reunión que os ahorráis. ¿eh? Hombre, sabemos que hay otras historias, ¿verdad? Pero no vamos a mencionarlas. Es que ahí está el negocio. Claro, pero, pero <risa> eh, quiero decir, pero calla. Claro. Entonces, pero no, es que hay gente que dice, no, no, en la iglesia hay gente que dice, no, es que yo soy pastor, yo soy muy sincero. Digo, sí, con los demás. Pero a ti no te gusta que te digan nada y tú 
no eres capaz de decirte nada a ti mismo. Entonces, eso no es sinceridad, ¿eh? eso es caladura. Entonces, al, al, fi, al final no, nos damos cuenta de que tenemos que tener cuidado y a veces callar a, ti, callar a tiempo eh, evita mucho. ¿Por qué? Porque lo que tú sueltas, eh, y yo le digo a la gente, por otro lado, tampoco es bueno retener. Digo, las grandes inundaciones se producen no por la cantidad de lluvia que cae, sino por la cantidad de lluvia que se acumula. Es decir, los cauces no se limpian, el agua empieza a arrastrar, llega a una zona que puede ser un puente, otro lugar donde toda la maleza se acumula y forma una presa. Cuando el agua sigue cayendo, al final esa presa revienta y esas son, eh, esas son las riadas mortales. Si se lleva, eso es lo que pasó en el camping de las nieves y eso es lo que ha pasado en muchos otros sitios. Entonces, no retengas. Es decir, tienes que decir, busca el, eso sí, busca el momento adecuado con, para hablar con esa persona y para decirle, mira, me he sentido mal en esta situación, perdona porque te he dicho esto, esto, esto. No digas esa frase famosa que decimos, si te he hecho algo, perdóname. Porque lo que me estás diciendo es, mira, yo creo que no te he hecho nada y te estoy diciendo esto para... Para cubrir expediente. Para cubrir expediente, digo. Sí. Pero si no, no, dile, perdona que te he hecho esto, esto, esto en, en este día. Entonces, arréglalo. ¿Por qué? Porque si no, eso se acumula y un día, pues, va a reventar. Va a reventar. Y el día que revientes, vas a decir lo que no está escrito y te vas a convertir en un necio, ¿no? Sí. Sí. En un necio. El capítulo comienza diciendo, el necio dice en su corazón, o sea, se dice a sí mismo, ¿no? Se sí. autoconvence. Y yo creo que engañarse a, a, al solitario, es, hacer trampas al solitario es lo peor que podemos hacer, ¿no? O sea, sí, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Yo lo he hecho de chaval, ¿no? Cuando jugaba yo y no me salía la carta que yo quería, digo, quería acabar bien, quería juntar todas las cartas, ¿no? Entonces tenía que tra trapichear, ¿no? Sí, y pero te hacías trampa. Hacer trampas en tu mente, ¿no? Engañarte a ti mismo, ¿no? En este caso dice, no hay Dios, ¿no? Eh, si hay algo que queda claro en nuestra naturaleza es que tenemos la necesidad de creer en Dios. O sea, estamos diseñados a ese, así. Sí. Cuando alguien dice que no hay Dios, se está engañando a sí mismo. Está, está haciendo trampas al solitario. Tú podrás buscar la especificación, pero sabes que cuando truene, al primero que le vas a echar la culpa o al primero que vas a acudir es a Dios. Bueno, como decía Groucho Marx, ¿no? eh, me encanta esta frase, ¿no? la uso mucho, es, eh, me aburren mucho los ateos, solo hablan de Dios. Ya. Y es que no hay peor proselito, o sea, hacer más proselitismo que el, el ateísta, ¿no? Que está constantemente queriendo demostrarte que Dios no existe. Digo, bueno, oye, eh, a mí no me lo tienes que demostrar. Yo, yo soy creyente y para mí la fe no, tiene, no, tiene, no necesita evidencias científicas. No necesito que aparezca el, el arca de Noé con los animales dentro para claro. creer. Yo no necesito que aparezcan eh, yacimientos arqueológicos que los, está, que los está viendo, que me encanta, pero no lo necesito. No necesito que aparezcan los clavos de Cristo en, en un museo. No necesito que aparezca eh, la tumba original de, de Jesús donde no está el, el cuerpo, porque hay varias tumbas. Yo no lo necesito, pero tú, claro. pare tú parece que sí que necesitas la evidencia científica que por fin demuestre que Dios no existe. Por eso te inventas la evolución, por eso te inventas el Big Bang, por eso te inventas tantas cosas para querer demostrar siempre que Dios no existe, ¿no? Y, y es hacer trampas al solitario. Claro, no, y ese, y ese es el, el gran problema que tenemos, porque normalmente siempre funcionamos así, el, el, al primero que queremos convencer es a nosotros mismos. Claro. Después, ¿por qué? Porque así ya después iremos convenciendo a otros, pero convencernos a nosotros mismos, por eso dice que el necio en su corazón, es decir, va a convencerse a sí mismo, y últimamente, pues eh, yo alucino, ¿por qué? Porque ves a la gente hablar... Eh, con una seguridad impresionante, mm. simplemente porque se ha convencido a sí mismo. Claro. Es decir, yo cuando oigo los documentales y veo porque la Tierra, ahora hay uno que así se hizo la Tierra, y entonces el, el encabezamiento eh, inicial es ¿de dónde, ¿de dónde vino la vida a la Tierra? Eh, eso te has convencido a ti mismo, sí, ¿no? Claro. Primero, porque me estás contando una historia, pero lo disfrazan de ciencia... Sí. Eh, cuando es algo que es una teoría. O sea, vino en un meteorito y ahí iba una, un protozoo, una meba, una bacteria y eso, claro, como le podéis echar miles y miles y miles y millones de años, todo lo que haga falta, todo el tiempo sí, que haga falta, para que lo echamos y luego azar, mucho azar. ¿no? Digo, entonces, eh, como podéis, tenéis esa, es, esas, nosotros lo, eh, los creacionistas, los que creemos en Dios, eh, lo tenemos más crudo. O sea, porque es pa, pa, pa. Es como es. 
¿eh? Entonces no le podemos echar tiempo y no le podemos echar azar para nada, con lo cual, claro, vosotros jugáis con ventaja. Pero ellos se convencen a, se convencen a sí mismos sí. de algo que ellos mismos saben que es una teoría. Es decir, en los colegios se, se enseña la teoría de la evolución todavía como teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque no está demostrada científicamente. Entonces, pero los niños la tienen que tragar los pobres. Y pobre de aquel que discrepe... Sí, en claro. un examen porque encima lo suspenden. Hoy en día o sea, eres, tienes, que traga, tienes que tragar. Eres un negacionista de, de, de todo, ¿no? Las evidencias científicas. Pero tanto de, 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 de la, de la, de la, del el propósito de la vida o propósito de la, de la creación es la existencia propia de Dios. Porque cuando alguien se acerca a Dios no se pregunta realmente de dónde venimos, sino de, se pregunta más bien quién soy y a dónde voy, ¿no? Ya, yo sí. creo que las preguntas más filosóficas no es quién, de dónde vengo, dónde, quién soy y a dónde voy, ¿no? Y yo creo que la pregunta que tortura a la gente es quién soy, ¿no? Yo es lo primero que, que creo que a la gente le tortura, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Y eso la ciencia no te lo puede responder, claro. porque todavía no sabe lo que significa. La ciencia no sabe explicar lo que es la vida. No sabe. Te dirán que la vida es la autoprocreación, la autorreplicación, pero es un fenómeno tan anómalo, la vida en el universo, es un, es un fenómeno tan extraño, tan extraordinario, ya no la vida compleja como la, como la conocemos, sino la misma existencia de la vida, porque el universo no tiene vida a ningún lado. No, no se ha encontrado más vida. No digas inteligente, no, no, ningún tipo de vida. No, estamos esperando a los aliens, pero es que aún no se ha encontrado nada de vida de ningún tipo fuera de la Tierra. No, no, y además, eh, Dani... Si son inteligentes, como dicen, no, vendrán aquí, ¿no? no van a venir por aquí de ninguna manera. <risa> Entonces, a me refiero es que la pregunta más importante que nos que se hace uno es, es quién soy, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Es que, bueno, y yo creo que esa pregunta sin Dios está muy, está muy, eh, queda muchos flecos. Porque la ciencia, tú, como tú has dicho, puede encontrar atajos. Sí, no, puede no, no encontrar... en este caso no son atajos, lo que hace es alargamiento. Bueno, es verdad, eso es, <risa> son trampas al, al, al solitario, pero bueno, oye, puedes tener ciertas respuestas que te pueden, en cierta manera, eh, incluso muchos, bueno, la, la Iglesia Católica acepta el, la teoría de evolución como, como método que Dios utilizó. Para, para la vida, ¿no? Y hay muchos evangélicos protestantes que, que, que asumen que, oye, que la evolución es lo que Dios eh, utilizó, ¿no? ¿no? Para la creación. Pero de, fuera de eso, ¿quién eres? ¿Por qué eres una...? O sea, ¿por qué existes? ¿Para qué, no? ¿A dónde vas claro. con tu vida? Ya no digo después de la vida, sino en esta vida, ¿no? Porque al final, si dejamos para el resto de la vida, es como no hagas, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana, ¿no? Claro. A veces estamos en ese plan, ¿no? Claro, es el de cargo que, el, del vago. Ese sí, ¿no? Los cristianos estamos diciendo, no, lo que hago en el cielo no me voy a preocuparme ahora de lo que ya, ya haré después, ¿no? Sí, no, pero yo creo que, que, eso, es, que eso es lo importante, es decir, al final que las preguntas filosóficas que nos hacíamos, uh -huh. por lo menos yo me las hacía cuando era joven, yo creo que ahora no se lo hacen, o sea, ahora las preguntas filosóficas son más eh, ¿qué, qué móvil me voy a comprar, qué aplicación me voy a descargar, eh, es decir, y eso demuestra un poco eh, dónde estamos, ¿no? Porque realmente qué móvil me voy a comprar o qué aplicación me voy a descargar o qué videojuego voy a tener eh, no tiene mucha importancia frente a ...a la situación de la vida, o sea... ...¿qué hago aquí?... Eh, ...¿qué proyecto tengo?... ¿Qué, ...¿quién soy?... De ...esas preguntas existenciales, ¿no?... ...que al final... ...claro, la sociedad en sí las quiere eliminar... ...porque tarde o temprano te llevan a Dios... ...es que es así... ...es que si tú te haces esas preguntas... Eh, al final ti, vas, a, vas a buscar al, 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 que, al único que puede responder claro. satisfactoriamente esas preguntas, ¿no? Porque, oye, yo me puedo, eso, me puedo decir, ¿no? ¿dónde viene la materia? Bueno, la materia viene de un Big Bang, una explosión, es algo que ni me va ni me viene, pasó hace mucho tiempo, eh, no me afecta a mi día a día. O sea, que yo esté hecho de materia de, de, cósmica, me da, me da igual. Al final es, lo importante es, como persona, como ser humano, ¿quién soy? ¿Por, ¿Por qué existo? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de la vida? Porque si no, al final diría, bueno, vamos a suicidarnos todos, porque si no hay propósito... Si no, comamos y, be y bebamos... Que mañana moriremos, ¿no? Dice la palabra y luego Jean-Paul Sartre, con el existen existencialismo, dijo lo mismo. Claro, y tenemos el carpe diem, que está engañando a la gente, claro. con una distracción. Pero yo sé que al final el ser humano tiene la necesidad... De plantearse. De plantearse. Y llegará un momento en la vida de cada uno en la que se planteará esa pregunta. Yo espero que no sea demasiado tarde. Claro. Porque es triste, ¿no? Llegar a tu, a tu vejez, cuando ya la vida ya no, te, ya no tienes expectativas, cuando ya no tienes futuro, y vienes a preguntarte quién eres, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Que, que tengas que llegar... Oye, ojalá, por lo menos muchos, lleguen a esa conclusión, aunque sea tarde, ¿no? O, o al límite de... 
pero qué bueno, como dice pa eh, Pablo, eh, eh, disfruta de tu juventud, ¿no? O sea, con tu creador, eh, que vivamos... No, no dice Pablo, dice... Es, es un salmo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que desde jóvenes seamos... Desde que tenemos uso de razón, nos demos cuenta de quiénes somos, que somos criaturas de Dios y que podemos ser hijos de Dios, no solamente claro. criaturas, sino además ser hijos de Dios. Claro, ¿no? Por eso al final eh, es un poco, pero es curioso que esa proclama del necio, que la hace un necio, eso es. no la creemos todos. Sí, sí. Eh, eh, entonces la mayoría de la gente se la ha creído, ¿verdad? Eh, no solamente es que no hay Dios, sino que, que yo no tengo que, que darle cuentas es que, a nadie. Al no haber Dios, no hay bien y mal. No, no, no. Esa es, el, esa es la trama. El bien y el mal es totalmente subjetivo. Es una Deja de ser objetivo. Una construcción social como los géneros, ¿no? Claro. O sea, como la sexualidad, que es una construcción social. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. El, 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 el hecho de que exista Dios eh, in, 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 incorpora el concepto del bien y del mal, que es el, claro. el, el, el conocimiento el original. El concepto de responsabilidad. Eh, eso es. Hay muchos si quitamos conceptos. a Dios... Ya Todos tenía. esos conceptos, yo no soy responsable de nadie, es. de nada, yo puedo hacer, eh, y yo lo que siempre he dicho aquí, es decir, a mí no me preocupa <coughs> si es él, ella o ella, uh -huh. si a mí lo que me preocupa es su corazón, claro. porque lo que, lo, que, lo, que inf, lo que impacta en la sociedad no es lo que tú eres, eh, lo que tú eres socialmente, no impacta lo que tú eres a nivel eh, eh, de identidad sexual, lo que impacta, para bien o para mal, es lo que tú eres en tu corazón. Fíjate que si los... tú eres ella y eres mala gente, eso es un impacto malo para la sociedad. Y tú, si tú eres él, también. Y si tú eres ella, también. Entonces, eh, yo creo que la historia es que nos están intentando eh, meter como en... ...en cubos, en compartimentos... ...compartimentar, ¿no? A todo el mundo... ...tú claro. eres esto, tú eres lo otro... De... ...¿por qué? Etiquetas. Porque una vez que nos, que nos compartimentan... Eh, ...tienen mucha más facilidad para controlarnos... Claro. ...y que tú compras eres... todo el pack... Claro. ...tú compras todo el pack, ahora mismo... ...o sea, tú eres de esta, de esta ideología... ...o de esta orientación... ...o eres de este movimiento... ...entonces tienes que... ...vas acorde a un pack... ...tienes que ser de, 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 de una orientación política... ...tienes que tener unas ideologías concretas... ...y vas con todo el pack... ...entonces eres... ...pro esto y eres contra aquello, ¿no? Entonces sí, sí, sí. ya te, te ponen una etiqueta... ...entonces tienes que comerte el pack entero... ...entonces es como decir, oye... ...como cuando votas a un partido político... ...votas al partido, no votas las ideas de ese partido... ...porque si tú me sacas el ideario... ...yo te puedo decir, vale, estoy de acuerdo en esto, contigo en esto... De, ...en esto no estoy de acuerdo contigo... ...no voto esta iniciativa... ...no, no, tú tienes que votar el pack completo... Oh. Y, es, ...y decir, oye, es que de tu pack me gusta... ...un 30%, pero es que del pack del contrario... ...me gusta un 20%, ¿por qué tengo que ir en contra... ...de aquello y a favor de todo tu paquete... ...pues es que nos están empaquetando con etiquetas... Sí, ¿no? sí, ...eres sí, de izquierdas... Sí, sí. ...y si eres de izquierdas tienes que ser entonces... ...progresista porque el progresismo es para más de las libertades... ...y entonces tienes que ser pro aborto, pro eutanasia, pro... ...y dices sí. bueno, oye, yo puedo sentirme identificado con ciertas ideas de la izquierda... ...porque defiendes estos valores y tal... ...pero de, oye, en el otro lado... ...se defienden otros valores que quizás también me interesan... ...¿por qué tengo que estar en contra de todo lo que dicen estos... ...y a favor de todo lo que dices tú? Ah, porque es una etiqueta... ...y si no estás con nosotros, estás contra nosotros, ¿no? Ahora, en, en el posmodernismo, ¿no? Es decir, si tú estás en contra... ...estás en, con, en contra de, de uno, estás en contra de otro... ...pero yo eh, no estoy, estoy en contra de la guerra... ...pero no estoy en contra de los militares... ¿Por qué? Porque están haciendo eh, misiones de paz en sitios donde están ayudando muchísimo. Pero no, no puedes. O sea, si esto, o sea, si es esto, es esto. Es lo es que tú dices. Es el pensamiento es más el sectario. El pensamiento sí, más el, sectario. Ese es el gran problema, claro. que tratando de darnos libertades, sí, no, lo que no, nos no. hacen no sectarizan. Totalmente. Es decir, y no se enfrentan. ¿Para qué? Para, ¿Por qué? Porque polarizar las, eh, las situaciones eh, lo que hacen es darme mayor ventaja a mí. ¿Por qué? Porque el que está conmigo va a estar conmigo, sí a, o sí. A, tope, a todo. Y el, que, y el que está en contra, pues va a estar en lo contra, que es que pero sé lo que tengo. Se está viendo ahora mucho en redes sociales gente que eran canceladores, ¿no? que cancelaban a pues, actores, porque en su día, hace 30 años, dijeron o, en unas declaraciones homófobas o racistas, y entonces ahora rescatan ¿no? el tuit 
de hace 10 años del director de una película y entonces llega un grupo social y presiona para cancelarle ¿no? que se llama la, 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 la teoría de la cancelación donde, eh, que cancelan a la gente para que ya no les contraten para que les despidan, sí, para sí, que sí. socialmente queden acabados sí, sí. que les expulsen de las redes sociales porque hace 15 años dijeron algo lo que es ahora considerado como homófobo o racista o misógino sí, o bueno, políticamente ¿no? incorrecto Eso es, pero es que esas personas están sufriendo su propia medicina porque ahora muchos de estos canceladores están siendo cancelados. Es como ya. esos inquisidores, ¿no? Sí, que, era la Inquisición, eh, pero de las redes. Claro, ahora entonces hay inquisidores que están siendo pasados por la piedra también, ¿no? Y que, y que han cometido eh, también alguna, alguna falta y, y vienen inquisidores más jóvenes a, a, a cancelar claro. a ellos. ¿no? Entonces, yo no lo llamo karma, aquí hemos hablado alguna vez de eso. Yo lo llamo eh, pues el que siembra cosecha, ¿no? Y si claro. tú siembras sí, tormentas, es que... cosechas tempestades. Si tú eres el cancelador, vas a levantar muchos enemigos que van a estar dispuestos buscándote las vueltas para cancelarte, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es lo que pasa en las redes sociales, allá cada cual. Pero en la vida real no está pasando un poco lo mismo. Somos juzgamos, señalamos, pero a mí no me tocas con un dedo. O sea, eh, y la palabra dice claramente, ¿no? Que, 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 que miramos la paja del ojo ajeno y no miramos nuestra propia viga, ¿no? Yo creo que si fuéramos un poco menos necios... Sí, porque al, fin, al final es que nos comportamos como necios. No vamos a llamar desde aquí a nadie necio, pero sí hay un comportamiento necio. Ahí está. ¿no? Y el comportamiento necio es eh, tratar de quitar absolutamente todo bases que nos ayudan. Mm. Por el que el concepto de Dios nos ayuda a tener concepto de responsabilidad concepto, como tú decías antes, de bien y el mal, un montón de conceptos que lógicamente queremos quitarlos. Es decir, pero ¿dónde nos está llevando todo eso? A que, por ejemplo, la gente tenga claro, bebo, me pongo hasta arriba de todo, que luego atropello a alguien y lo mato. Bueno, ¿cuánto me va a caer? Eh, un año de cárcel y seguramente no voy a entrar si, si tengo dinero. Entonces, pero es que acabas de que segar una vida. Acabas de cegar una vida. Entonces, eso es un tema muy serio. Pero la gente no, la gente piensa, ¿qué me va a pasar a mí? Esto, bueno, pues me voy para adelante. Y la gente está perdiendo ese concepto de bien y mal, está perdiendo ese concepto de responsabilidad. Y eso para mí no es progresismo, lo siento. No, así no es. Eso es ir, eso es, para mí es ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque esa misma historia es la que, la que había ya en los imperios antiguos. Eh, es decir, había gente que tenía <coughs> libertad total para hacer lo que le diera la gana, lo que le diera la gana, y otros que lo único que se dedicaban es a obedecer y a sufrir las, eh, la libertad de, 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 lo, de la otra persona. Este, si eso pasaba hace años, o sea, y estoy hablando miles de años, entonces no es progresismo, es regresismo. <risa> entonces entonces creo, creo que estamos un poco... Eh, un poco ahí es, se está jugando ahora con palabras, ¿verdad? De utopía, el futuro, la utopía, ahora es distopía. Eh, entonces, eh, eh, tenemos, que, tenemos que tener cuidado con lo, con lo que estamos haciendo y no podemos quitando. Y ahora, eh, hoy recibía un correo <coughs> acerca de la famosa ley de familias, ¿verdad? Y para mí es un regresismo. Es decir, eh, eh, ¿quién educa a, lo, a los hijos? Los padres. El Estado, no, el Estado pone el mínimo, el mínimo que es sanidad y educación. Que si además se recortaran los salarios, seguramente tendríamos mejor sanidad y mejor educación. Y mejor educación. Pero cuando el niño está enfermo, no, se, no viene el Estado a ayudarme. Cuando tengo que comprar los libros en septiembre, no viene el Estado a ayudarme. Cuando tengo un problema económico porque me han echado el trabajo y estoy en el paro, no viene el Estado a ayudarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué pides tanto haciendo tan poco? Bueno, la mentalidad de los políticos, y digo los, porque en general es así, es que dicen, bueno, el dinero es mejor que esté que lo gestione el gobierno, es mejor que ellos gestionen, porque mejor el, 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 el dinero que está en tus bolsillos es peligroso. En tu bolsillo tú no sabes... Entonces, tratan a los ciudadanos como, como, como tontos, ¿no? como estúpidos. Entonces, tú no sabes de educar a tus hijos, yo los voy a educar por ti, tú no te preocupes. Tú no sabes esto, yo te voy a dar un cheque para que tú te puedas... Yo te voy a dar, yo te voy a dar... El Estado se engorda para ser nuestro papá y el papá Estado lo quiere acaparar todo, ¿no? Y vemos que esa es la tendencia global a la... donde quieren suplantar, ¿no? En la mente de colectiva, por pues, la mente del Estado y que aquí nadie piense o diga nada fuera del guión. Vemos como China, país más poderoso de la Tierra, es una dictadura. Claramente es una dictadura. Sí, sí. 
¿Y quién pone el collar al gato? ¿Quién se el cabello al gato? Es lo que hay. 1.200 millones de seres humanos subyugados a un gobierno dictador, que sí, que permite cierto estado de vida, sí. permite riqueza, permite capitalismo, pero cuidado, no te olvides que allí no hay libre, no hay libre pensamiento, no, por lo menos no hay libre libertad de expresión y no hay una verdadera libertad. Vamos hacia eso en la sociedad actual, más control, hace poco salían unas publicaciones diciendo que, que el, la pandemia ha ayudado al gobierno mundial a, a tener más control sobre los ciudadanos, lo reconocían abiertamente. Esto ha ayudado a tener más control uh -huh. sobre la población mundial, más control en las, en, las, en, la, en las medicinas, más control en las políticas unitarias de, los, de todos los gobiernos a través de la OMS. O sea, más, eh, más control de, 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 de libertades de expresión, donde se regulan las redes sociales, se regulan todos los contenidos digitales. O sea, más y más control. Y vamos hacia monedas digitales. ...donde todavía va a haber más control... ...en lo que tú te gastas sí, dinero... Claro. ...en lo que va a desaparecer... El, el, ...lo poco que queda de dinero efectivo... ...y vamos hacia un control... ...totalmente digital... ¿no? ...donde las personas no podrán hacer lo que quieran con su dinero... ...sino que tendrán que comprar... ...en donde el gobierno le deje comprar... Claro. ...incluso el dinero va a caducar... ...te va a decir, bueno, tú tienes un dinero... ...pero si no te lo gastas antes de esta fecha... ...tu dinero va a dejar de valer... ...eso de guardar dinero debajo del colchón... ...se va a acabar... ...y esto va a ser terrible cómo va a llegar... Y hemos entrado solos ahí. Hemos entrado solos. No, no, nos han guiado, o sea, como si fuera, es. como las ovejas al redil. Aquí el salmista está diciendo que la, la, los hijos de los... Me, me llama la atención, ¿no?, que no dice los hijos de Dios, sino que eh, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me recuerda las palabras de Jesús, ¿no? No hay eh, eh, maestro bueno, ¿no? Que no sí. Bueno no hay ni uno, ni, ni aún uno, ¿no? Yeah. Claro que él era el único bueno, pero estaba diciendo que entre los hijos de los hombres, por sí mismos, no hay una bondad eh, innata, no es otros, ¿no? O sea, que se ha perdido la bondad, ¿no? Sí, no, y eh, creo que está, pero fíjate que el tiempo que hace que está escrito ese salmo, uh -huh. ¿verdad? Pero hoy es, es vigente, está vigente, es decir, la gente... No, yo lo veo en cositas pequeñas, en, en, en viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo aparco el coche donde me da la gana, no importa si viene alguien con alguna discapacidad que no puede... No, 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 porque a mí me queda bien. Eh, yo hago esto, yo hago lo otro, siempre todo pensando en mí. Es decir, y estamos hablando de, mel, de maldades tal vez pequeñas, hay gente que hace maldades mucha más, mucho más eh, graves, pero... ...la gente cada vez está pensando más en sí misma... Incluso y, no hablamos, hace... ...y no hablamos, no hacemos, o sea, no hablamos de todos... ...no, no, no... ...verdad, no, no generalizamos... Pero todos ...hay sabemos. gente que no, pero... ...todos, tarde o temprano, si nos toca escoger... ...nos escogemos primero a nosotros mismos... Claro. ...ayer iba con el coche... ...y alguien me hizo una jugarreta, ¿no?... ...una pequeña jugarreta, se me metió sin permiso, sin tal... ...y yo tuve la tentación de... ...pitarle, gritarle y tal, y dije... ...y yo me pensé, digo, ¿cuántas he hecho yo de esas? Ajá. Yo, la he, ...yo se la he hecho a otros... Y, dije, bueno, y, no, y, y no, 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 no me dejé llevar por la, por la mala leche que normalmente sí me dejo llevar. Claro. Entonces no le pité y no le, no, no le, no le, no le abronqué a esa persona porque me, me, se metió sin, sin avisar. Pero dices, bueno, ¿cuántas veces yo he hecho ese, ese tipo uh -huh. de cosas? ¿no? Entonces ahí te, te, te entras en balanza y dices, oye, mmm, no todo, no, todos tenemos dentro de nosotros esa tendencia ¿no? a, a, a buscar lo nuestro. Incluso cuando hacemos algo bueno, eh, muchas veces se hace por la propia sensación ¿no? que nos produce ¿no? esas endorfinas ay, he ayudado a alguien ¿no? primero lo sí. cuelgo en Instagram posteo que he hecho algo bueno claro. por los demás ¿eh? y me llevo la, me, me atribuyo la medalla. Eh, la medalla y encima me da una, un chute de endorfinas porque qué bonito es hacer algo por los demás ¿no? sí. voy a servir como las películas ¿no? el día de navidad voy a servir chocolate caliente qué bello es vivir, qué bello es vivir Pelic ¿no? película de navidad <ríe> es verdad entonces nos engañamos una vez más Pensando que eso es lo importante, ¿no? De hacer algo los de, por los demás porque, porque eh, eh, me, me, me trae algo a cambio, ¿no? Sí, en el fondo me, me siento bien, pero es por eso. Mucho, mucho de lo que me hace sentir bien es puramente químico. Claro. Es decir, claro. Eh, una segregación del cerebro de... Y lo importante no es hacer sentir al otro, sino hacer sentir bien Claro, sentir. Que, ya, yo, ya, ya que yo me siento bien, entonces ya has hecho la buena obra del Boy Scout. Pero ya la has invalidado por completo. Claro, eh, eso es como cuando uno da, da el diezmo en la iglesia y se hace la foto, <risa> para que le vean. Pues eh, lo acabas de estropear. Eh, Jesús dice, mira, ahí tienes la viuda. O sea, claro. nadie... 
nadie se ha fijado en ella, nadie la atiende, na, no es importante para nadie, pero ella fue la que dio Si no más. hay un cambio de corazón, claramente, si el Señor no pone un corazón nuevo, nosotros siempre vamos a buscar nuestros intereses. O sea, la única manera en la que podamos ser genuinos en ese aspecto, ¿no? de no buscar lo propio, de ser totalmente desinteresados, es con el corazón de Jesús, o sea, realmente con un nuevo nacimiento. Y ese proceso también lleva tiempo, pero, pero esa, 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 esa nueva criatura en nosotros es la que puede, puede, puede hacer esas buenas obras sin pedir nada a cambio, sin esperar claro. la palmadita en la espalda, sin eh, buscar el reconocimiento y sin eh, desearle esa, esa especie de recompensa, ¿no? porque claro. he hecho algo bueno. Mira, siervo inútil soy, porque solo hice lo que tenía que hacer. Claro. Ni un céntimo más. Sí, no, y la o sea, mayoría estamos ahí en ese nivel. Ese, yo estoy en ese nivel. Yo estamos en ese nivel y <risa> la realidad, lo, para que la gente pasa la cruz y se sienta y dice a esperar a que llegue al cielo. A ver si pasa un taxi y llego. Pero ahí, ahí comienza un camino eh, que es un proceso donde tú tienes que ir. Eh, y entonces, lógicamente, tú vas a ir... Vas a ir cambiando, vas a ir haciendo cosas diferentes, vas a ir pensando de forma diferente. Eh, ¿Por qué? Porque estás en el camino. La Biblia lo llama camino de santidad. Eso es. Entonces, lo para que siempre como la santidad a veces para la gente en general es un poco peyorativa. ¿no? Es, un santi, es un poco santito. Santurrón. O sea, es un poco tonto. Santurrón, sí, sí. No, es un poco la, la comparación, ¿no? Pero la realidad, no, es santidad realmente es apartado para Dios. O sea, no, no de apariencia. Si no, a Dios mismo te recoge yo te quiero conmigo. La palabra eclesia es lo que han salido, ¿no? Que es lo que claro. significa hebreos. Eh, claro. Hebreos son los que salieron de Egipto. Claro. Realmente es los que hemos salido de Egipto, los que hemos salido de este mundo. Eh, somos ese pueblo de Dios o esa iglesia. Hemos sido apartados para él, ¿no? Entonces, al final, eh, te quedas un poco di diciendo, bueno, Dios sigue haciendo lo mismo día tras día, saliendo, uh -huh. intentando buscar a alguien que sea entendido. Claro. Es decir, que, que no se deje engañar, y yo creo que esta es un poco la proclama, eh, la proclama de, de este salmo, ¿no? Eh, el decir, es, tenemos que volvernos entendidos, nos están atontando, no, nos están eh, haciendo que nos volvamos necios pensando igual que los demás. Eh, como digo yo, habiendo nacido originales, eh, estamos comportándonos como fotocopias, mm, y todos iguales, todos del montón. Eh, y nadie se atreve, pero los grandes hombres en la historia, eh, lógicamente principalmente Jesucristo, pero Gandhi y otros, eh, fueron diferentes. Mandela en Sudáfrica y otros, y consiguieron cosas porque fueron diferentes, porque se atrevieron. ¿Por qué? Porque si no, si hubieran dicho yo soy del montón, todo seguiría igual. Eh, India sería todavía británica. Y el apartheid estaría todavía en Sudáfrica y muchos otros casos que hay a lo largo del mundo. Pero alguien decidió, yo quiero ser entendido. O sea, y, y que está, veces, que no importa lo que me están vendiendo. Claro. Es decir, yo voy a mirar detrás de lo que me están vendiendo y quiero entender qué está pasando de verdad. Y eh, volvemos en, otra vez entonces a las preguntas existenciales. De, siempre vamos a volver ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, quiero ser entendido, es decir, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Eh, ¿Cuál es mi propósito aquí? Eh, ¿Y por qué? Porque si no es lo que tú dices, la gente de botellón en botellón, de fiesta en fiesta, ta, ta, esta conciencia 60 años, ya empiezas a estar un poco deteriorado. Y dices, ya, bueno, ya para esto, ¿para qué voy a pensar? Lo más triste, Willy, es que esto, podríamos estar describiendo ahora mismo a un creyente. Sí, sí, por desgracia. O sea, podríamos estar describiendo a muchos creyentes que asisten a la iglesia, pero que realmente su conciencia, su espíritu está anestesiado. Que están eh, muertos en vida, sí, asisten a un culto religioso, pero, pero no tienen un propósito en la vida. Trabajan, ganan dinero, viven y, y, y mueren, pues como... Como los seres humanos, como los hijos de los hombres, ¿no? Claro. Quizás no hacen grandes maldades, quizás no, no cometen grandes pecados, pero en realidad su corazón es egoísta porque viven en una autocomplacencia solamente buscando sus propios deseos, ¿no? Sí, con unos valores, ciertos límites, ¿no? Humanos, que se establecen como esa especie de, de conducta social, ¿no? Sí. Eh, pertenezco a una sociedad, en este caso cristiana, con valores y vivo una vida cristiana con valores. Bien, irás al cielo, cuidado. Porque, oye, él vive una vida cristiana, has aceptado al Señor y te has bautizado y, bueno, irás al cielo. Pero ese es el único propósito que Dios tiene para ti. ¿Ir al cielo? Yo no creo que sea el único propósito para la vida, habiendo tanta necesidad. Como decía el Señor, ¿no? Orad por obreros para la mies. 
Claro. O sea, habiendo tanta necesidad a tu alrededor en este mundo, eh, que tú seas simplemente un cristiano o un creyente, cuando Dios te dice, yo quiero que seas mi hijo, ¿no? ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Mi representante en la tierra. Claro. No, y luego tenemos, o sea, quiero decir, somos nuevas criaturas y somos nuevas criaturas porque que tenemos que hacer cosas nuevas. Claro. Eh, hay obras, eh, buenas obras preparadas de antemano para que caminemos en ellas, de, dice la palabra. Hay un montón de versículos, somos más que vencedores, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin darnos cuenta eso lo que hacemos es lo traemos a nuestro mundillo, ¿verdad? Y eso es nuestro mundillo para nosotros, pero no nos damos cuenta que no, que la palabra habla de reino. Claro. Es decir, todo esto tiene que suceder en el reino. ¿Y cómo va a suceder? Con gente que quiera. Ahí está. Con gente que quiera, con gente que se dé cuenta que, que hacer cuatro cosillas eh, no dan sentido a tu vida. O sea, hay una cosa clara, es decir, tú eres salvo porque te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Eso está hecho. Hecho. Correcto, hasta ahí, hasta ahí sin llegamos. ningún problema. Pero yo no estoy hablando de ser salvo, sino de tener propósito en claro, la vida. Eso es, eso es. Es decir, de, de decir... De, eh, 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 esa frase, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué, ¿Qué, hago, qué, ¿qué, hago, con mi vida? ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago con lo que tengo? Con esa es la historia. Y, y ahí es donde, donde sacamos todos esos, todos esos versículos eh, que Dios nos da esas tantas promesas. O sea, Dios nos dio 3.200 promesas que dicen que hay en la, en la Biblia para que vivamos una, una vida de lo más mediocre. No. De hecho, Dios, eh, lo dice claramente en Apocalipsis, ¿verdad? O sea, por cuanto eres tibio. O sea, Dios no quiere tibios. O sea, si eres frío, eres frío. Ya está. Ah, ya. Si eres caliente, eres caliente. Pero tibio no quiero a nadie, ¿no? Y ese es un gran, un gran problema. Y, y curiosamente, viendo todo esto, al final, el salmista sigue hablando y termina el salmo de, con, una, con un grito, ¿no? Sí, bueno, este, este último versículo es espectacular. A mí me, me, eh, me, de don, me pone ¿De dónde va a venir la salvación, Eso no? Es. Eh, dice, oh, que, Sion, que de Sion saliera la salvación de Israel. Más que una, 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 un deseo, es, es una profecía. Sí, 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 sí. De Sion saldrá. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, por supuesto, después de la... De, está, está hablando después de la vuelta de, de Babilonia, después de la... De, de, pues fíjate que aún no, había, aún no había habido la diáspora, pero dice, se gozará Jacob y se le dará Israel, ¿no? Eh, está hablando de Jesús, claramente. Sí, sí, sí. El redentor sí, sí. de Israel y el claro. redentor de la humanidad, realmente, ¿no? Claro, no, al final es, es esa proclama, es, eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios anhela, volver a, a tener a su pueblo. Y su pueblo es, por cuanto todo, por, eh, ¿verdad? Por, eh, de tal manera, Dios al mundo, a todos. A todos. Y envió a Jesús para que todo el mundo fuera salvo. Lógicamente la religión hemos convertido a veces eh, el sacrificio de Cristo en una serie de ritos y liturgias que hay gente que está dispuesta a aceptar y hay gente que no está dispuesta a aceptar. Eh, pero Jesús fue mucho más allá, o sea, Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es decir, propósito, eh, ¿qué hacer? O sea, para... ...para estar el fin de semana de botellón o de fiesta... O, ...o hacer cuatro cositas... ...no tiene... ...o sea, es mucho trabajo para poco beneficio... ...es decir, tiene que haber algo más... ...y no estamos hablando ahora de que te vayas de... ...de misionero a no sé dónde, Torque, si quieres... Eh, ...perfecto, ¿verdad? También ellos eh, dejan muchas más cosas... ...pero en tu entorno tienes un montón de cosas... Hay una misión... Somos misioneros en nuestra vida. Tienes nuestro hogar, un montón o sea, de cosas que imagínate. hacer. ¿Por qué? Porque tú que has encontrado tu propósito, claro. ahora tienes que ayudar a otros a encontrar su propósito. De tal manera que, aunque suena a utopía, eh, la, la realidad es que esto es lo que cambiaría el mundo. Estamos tratando eh, de cambiar el mundo a través de las leyes. Eh, parece dándoles derechos a, a todos los colectivos diferentes. Pero la, reali la realidad es el, es el corazón. Eso. Yo hablo con, con una amiga mía eh, acerca de que ella está muy centrada en el tema de la integración y digo, yo me da vergüenza decirlo, pero es verdad, no hay integración. No hay integración. Tú puedes ver Estados Unidos, quinta o sexta generación de inmigrantes. Los, los hispanos van por un lado y los anglosajones van por otro. Uh -huh. 
Francia, cuarta generación de inmigrantes. Los argelinos van por un lado y los franceses van por otro. Y así, eh, tercera generación, Alemania, turcos por un lado y alemanes por otro. Eh, Gran Bretaña, tercera generación, los paquistaníes, los hindús van por un lado y los británicos van por otro. Que hay un primer ministro eh, anecdótico. Sí, bueno. Pero, eh, no entonces, de pero un... quiero decir, al final nos damos cuenta, pero vemos en España lo mismo, es decir, eh, las iglesias han crecido por, eh, por el boom migratorio la, eh, latino, sobre todo, pero las iglesias se están latinizando. Es decir, eh, y esto es lo que nos pasa a veces un poco cuando entramos al reino de Dios. Es decir, queremos. Llevar nuestro... Que el reino de Dios Exacto. sea como nosotros pensamos, Así pero el reino de Dios es como es. Uh -huh. Es decir, y cuando Dios te dice, ama a tus enemigos, eh, ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen, eh, cuando eh, ves el sacrificio de Cristo en la cruz, eh, eh, muriendo por nosotros para darnos, eh, para darnos la libertad, este es el reino, donde uno más uno... Es mayoría, eh, no son dos. Eh, es decir, estas son las leyes del reino. Pero nosotros queremos, nos hemos metido y hemos creado la religión diciendo eh, entramos al reino para convertirlo en lo que nosotros queremos que sea el reino. Es decir, que sea manejable o manipulable. Y Dios dice, no, perdona, el reino es no es manipulable, es como es. Si lo quieres bien y si no, ¿qué hacemos cuando eso...? ...que en realidad nos estamos perdiendo vivir el reino. Así es. Nos estamos perdiendo vivir el reino... ...y nos estamos perdiendo que la gente... ...desee vivir el reino. Porque no somos de ejemplo. No, porque, porque la gente, porque la gente dice para lo final, que tú... Claro, ...para lo que tú, o sea, entonces, tú dices que crees en Dios... ...tú dices que crees en esto... ...pero eres un acomplejado... ...tienes un montón de traumas... Tienes un montón de problemas, no sabes cómo enfrentar las situaciones, no sabes cómo enfrentar eh, eh, las cosas que te pasan, estás igual que yo. Entonces, ¿para qué quiero yo añadirle una carga más a mi vida y, y preguntarme quién es Dios? Pues no, lo, o me olvido de Dios y sigo. ¿Dónde estaría cuando Dios dice, a ver, ahí está, o sea... Ahí, ahí está, riquezas en gloria, eh, pedir, eh, recibiréis, no sé qué, eh, un montón de promesas que hay ahí, que Dios dice es que son vuestras, claro. pero no las usamos porque eso entrañaría tener que confiar ciegamente en Dios, y eso no nos gusta. No, para nada. Es decir, confiamos en Dios un, eh, por, en un tema, o en un espacio, o en una situación, pero la queremos manejar nosotros. Entonces, eh, ese, es, ese es el gran problema. Por eso, el salmista al final dice, la salvación va a venir de Sion, que en este caso tenemos que tener claro que es la ciudad celestial, no es un lugar que nadie busque. Hay un monte de Sion, que eso sí, sí es un lugar físico en Israel, pero no es Sion, es la, la ciudad donde Dios habita, que lógicamente no es terrenal ni, ni palpable, pero de ahí va a salir la salvación. ¿De Dios? Y va a ser el tiempo de gozarnos y de alegrarnos. Mientras queramos hacer nosotros las cosas, las cosas eh, las complicamos. Y, y somos si, un poco necios. Y, si, y llevamos siempre las con nuestra sardina. Sí. Por, porque somos así. Sí. Somos así. Entonces buscaremos siempre nuestro propio interés. Willy, muchas gracias. Nada. Hasta aquí hemos llegado. Hasta leído, aquí. Ha dado, ha dado de sí el capítulo 14. Sí, no, no. Era cortito, pero... Interesante, intenso. A vosotros muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Te dejamos en la mejor compañía de la programación aquí en Radio y Televisión Solidaria.